On Sunday, Brazilians elected far-right authoritarian Jair Bolsonaro as president with 55% of the vote. <laughs> Bolsonaro's campaign was fueled by a growing movement of right-wing youth who promoted him relentlessly on social media. To them, Bolsonaro is a dissident. They grew up under the center-left government of the Workers' Party, which ruled Brazil from 2003 to 2016, and which has now collapsed under the weight of economic crisis and political scandal. Why do you think so many young people are drawn to Jair Bolsonaro? O Partido dos Trabalhadores ele implantou uma, uma falsa realidade na população de que nós tínhamos que viver com o que eles determinassem. Depois que o nosso país começou a quebrar com escândalos de corrupção, eu acho que as pessoas começaram a buscar um pouco mais de informação do que realmente seria melhor. Entendeu? Principalmente os jovens, que têm mais acesso a isso. A ilusão que eu cheguei é a melhor opção para o país atualmente. Entendeu? E eu acho que é a melhor opção para qualquer país. Bolsonaro, a former army captain, entered politics 30 years ago, shortly after Brazil emerged from a military dictatorship in 1985. From the start, his core political position was defending military rule. It só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matamos 30 mil. Over the course of 20 years, Brazil's military regime tried systematically to exterminate the left. It tortured and killed thousands. Essa é a foto. Do, do dia da prisão. In 1972, Lucio Belentani, an auto worker in São Paulo, was arrested for belonging to a union. Começaram a me perguntar eh, que eu dissesse nomes de, de, de outros ativistas ou políticos ou sindicais de dentro da fábrica que eu conhecesse. E com a negativa de que eu não conhecia, não sabia o que, que eles estavam querendo, ali eu comecei a ser espancado. E ali eles amarraram, amarravam um fio na orelha e o outro me colocava o fio no, no, no canal do pênis. E ali dava um choque. Dava um choque, pancada. How do you feel seeing... Jair Bolsonaro rise to power. Olha, eu me eu tô com medo. Tô com medo. Já foi votar? Tira esse vermelho, cara. Hoje não é dia de usar vermelho não. Like so many of Bolsonaro's supporters, Juan Gabriel is too young to remember military rule. Foi. So he chooses to subscribe to a very specific version of history. O meu avô é, foi o Coronel Malhães, entendeu? Vocês podem não conhecer, mas foi o Coronel Malhães. Ele viveu na época da, da, da ditadura militar, entendeu? Ele já deu uma entrevista no Jornal Nacional, que é um jornal brasileiro, que ele foi um torturador, entendeu? Mas, assim, ele me contava as histórias e ele diz que se não fosse dessa forma, não dava para ser de nenhuma forma. Entendeu? Mas quando eu pergunto a uma pessoa normal que vivia sua vida, que acordava cedo, trabalhava, todas as pessoas dizem que foi o melhor momento da vida delas, porque tinha emprego, tinha segurança, tinha saúde, tinha, 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 tinha muitas coisas mais. Brazil's young and fragile democracy will now be led by a man famously hostile to democracy. Whether it survives depends on how far the people who elected him are willing to see him go. <laughs> <laughs> 